ஹாய் மக்களே நான் உங்க கேக்கே பேசுறேன் திருப்பி வீடியோ கந்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம செவன்த் எபிசோட் பாக்க போறோம் சோ எங்க சேனல் நீங்க புதுவா வந்தா போய் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் லைக் பட்டன் மறக்காம குடுத்துருங்க அப்படி ப்ரீவியஸான வீடியோ போய் பாத்துருங்க அப்படியே இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கீழே இருக்கு மறக்காம போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கதையோட ஸ்டார்டிங் சைன்ல லூவிசின் காட்டுறாங்க லூவிசின் என்ன பண்றாங்க இந்த ரத்த கரையத்தை எல்லாம் தொடச்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம்ல இருக்க ஸ்கிரீனை வந்து புடிங்கிட்டு அவன் கிளம்பி போறான் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோனே அவங்க அப்பா வந்து இருக்காரு நீங்க ஒண்ணு வேலைக்கு போலையாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறான் இந்த கிளம்பணும்பா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு இந்த பாரு லூவிஸ் நீ பண்றத பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இன்னும் நான் அவ்வளோ பிடிக்கும்டா ஏண்டா இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் சரி வா இந்த மாத்திரையை போட்டுட்டு படுத்து தூங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரையெல்லாம் போட்டுட்டு அவன் போயிட்டு தூங்க பாக்குறான் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா அவனுக்கு அந்த பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஆகுது அப்போ அவன் கண் எடுத்து அவனே சுட்டுக்கலாம்னு பாக்குறான் என்ன நினைச்சானோ என்னன்னு தெரியல அவன் அந்த கண் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கதைகள் தேவை உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அதுக்கு நீங்க ஒன்னே ஒன்று தான் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு சேனலுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்க அதுவும் எனக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்கும் ஆண்டி காண்டர் ஏக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்த சீரீஸ் பேர் தான் அந்த பனிஷர் சரி நம்ம பலவனம் பேசாமல் கதைக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ராங்க் சீன் காட்டுறாங்க ஃப்ராங்க் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பிளான் வந்து போட்டுட்ருக்கான் பென்னெட்டை வந்து எப்படி சாவடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மைக்ரோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறான் அதே டைமில் ஏஜென்ட் ஆரஞ்சும் வந்து பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன் யாருனா அந்த கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் பேர் தான் ஏஜென்ட் ஆரஞ்ச் ஃப்ராங்க் வந்து சொல்கிறாரு அவனுக்கு தெரியும் நான் உயிரோடு இருக்கேன்னு சொல்லி என்ன அதனால தான் எனக்கு கொலை பண்ண அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் அதே டைமில் மெடலி சீன் காட்டுறாங்க மெடல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா ஃபைல்ஸ்லாம் புரட்டிட்டு இருக்கா அப்போ வந்து பில்லி வந்து வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறான் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ராங்க் பற்றி எந்த டீட்டெயில்ஸும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவகிட்ட போய் சொல்கிறான் கிடச்சதுனால் நான் முதல்ல அவனை திருத்த தான் ட்ரை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு அவன் கிளம்பி போயிடுறான் அப்போ மெடலையோட அசிஸ்டன் என்ன பண்ணுறானா உள்ளே வந்துட்டு அவன் எதுக்கு இங்கே வரான் அவனுக்கு எதுக்கு இந்த வேலை நீ அந்த உண்மையெல்லாம் அவன்கிட்ட சொல்லியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் ஆமான்னு சொல்லிட்டு சொன்னோடனே அவனை நம்பாத அவன் வேணாம் அவன் நிறைய பிரச்சனை எதாவது ஆகப்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் யோசிக்கிறான் நான் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் நீ பதில் சொல்லாமல் போயிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசிஸ்டன்ட் வந்து மெடலை கிட்ட சொல்லும் போது இப்போ என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட பேசாதீங்க சரி ஓகே நான் பேசலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மைக்ரோ சீன் காட்டுறாங்க மைக்ரோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெனட்டை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறான் பெனட் வந்து சனிக்கிழமையானா புஜாலாக வேறு இருப்பார் ஃபேமிலியெலாம் விட்டுட்டு தனியாக ஜிம் சஜிக்கா அந்த டைமில் நம்ம அவனை அட்டாக் பண்ணணும்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே சரி ஓகே அந்த டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதே டைமில் மெடல் சீன் காட்டுறாங்க மெடல் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த கன்னரோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கா எப் எப்படி ஒரு தடையமும் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் யோசிச்சுட்டே இருக்கா அப்போ தான் அவளுக்கு ஒரு டவுட் வருது ஒருவேளை நம்ம ஆஃபீஸில் மைக் எதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா வந்து அதை வந்து அவன் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட வந்து சொல்கிறா என்னங்க தனியார் ரூமில் கூப்பிட்டு பேசுவீங்க இப்போ என்ன காரிடாரில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரூமில் வந்து பக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்கிறீங்க இது வரைக்கும் நம்ம கன்னர் விஷயத்தை வந்து பேசலை ஸோ அவன் அதுவும் சாவே இல்லை நம்ம எப்போ பேச ஆரம்பித்தோமோ அப்போ அவனை டார்கெட் பண்ணி சாவடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அவங்களுக்கும் டவுட் வருது அதுக்கப்புறம் பில்லி சீன் காட்டுறாங்க பில்லி என்ன பண்ணுறான்னா ஏஜென்ட் ஆரஞ்ச் அவனை போய் மீட் பண்ணுறான் அதாவது கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் நான் பார்த்தம்பே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஜென்ட் ஆரஞ்ச் வந்து கேட்குறான் இன்னும் மெடலி கூட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மெடலுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது அவள் இன்னும் பிளாங்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான் பில்லி அவன் இன்னொரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் பெனட்டை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாவடிக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் இப்போ ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்லி வந்து சொல்கிறான் இப்போ கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் வந்து சொல்கிறான் சரி இதை நீ ஆரம்பிக்கிற ஆனால் நம்ம பெனட்டை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றி ஆகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அதுக்கு தான் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்லி வந்து சொல்கிறான் அதே மாதிரி பெனட் என்ன பண்ணுறான்னா ஸ்டார்டிங் அந்த சனிக்கிழமை வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டான் நம்ம ஃப்ராங்கை வந்து அவன் இருக்க இடத்துக்கு வந்துட்டுருக்காரு ஒரு மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு அவர் அந்த வேலியை கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறாரு அதே டைமில் மைக்ரோ என்ன பண்ணுறான்னா ட்ரோன் மூலிமா அவனுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கான் அப்புறம் அவங்க உள்ளே போயிடுறாரு உள்ளே போயிட்டோடனே பெனட்டுக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு இருக்குல்ல அந்த பொண்ணு என்
பிராங்க் காண்டாக்டு கையில் சுட்டுறாரு அப்புறம் வந்து அவர் மைக்ரோ கிட்ட வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் லூயிஸோட அப்பா வந்து அவங்ககிட்ட ஆறுதலாக பேசிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃப்ராங்கோ மைக்ரோ சீனும் காட்டுறாங்க வந்து அந்த பையனை தெரியாமல் சுட்டுட்டு அந்த மாதிரிலாம் அப்படி ஃப்ரீல் பண்ணி யோசிச்சுட்டு இருக்காரு நீ சொன்னது கரெக்ட் தான் ஏஜென்ட் ஆரஞ்சு நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தா பார்த்தியா இது ட்ராக் பண்ண நம்மளுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அதனால மொபைலில் ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ண மாதிரியே நடந்திருக்கு அவங்க பெனட்டை சாவடிக்க போல இந்த மொபைல தான் ட்ராக் பண்ண போயிருக்காங்க எதுக்காகனா ஏஜென்ட் ஆரஞ்சு எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் லூவிஸ் என்ன பண்ணுறான்னா ஷாப்பிங் போயிட்டு நிறைய பொருட்களை வாங்குறான் அதுவும் இல்லாமல் குக்கரில் வச்சு எதோ செஞ்சுட்டு இருக்கான் அதுவும் இல்லாமல் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு மாதிரி டைனமிட் மாதிரி செஞ்சுட்டு இருக்கான் பக்கத்தில் பார்த்தா அந்த ரத்த கரையோட அந்த பாத்ரூம் ஸ்க்ரீன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பில்லி சீன் காட்டுறாங்க பெனட் வந்து ஏஜென்ட் ஆரஞ்சை பார்த்து திட்டுறான் உங்களுக்கு தெரியும்ல அவன் வருவான்னு சொல்லிட்டு அதை மூடி மறிச்சிட்டீங்க ஆஹ் ஒரு செகண்ட் நீ தப்பா வந்திருந்தா கூட நான் செத்துட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் சரி விந்து பெனட் உட்கார் உட்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏஜென்ட் ஆரஞ்சு வந்து சொல்றான் இப்ப பெனட்டை வந்து நம்ம காப்பாத்தியே ஆகணும் நீ அவனை நம்ம சேஃப் ஹவுஸ் கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே பில்லி வந்து இட்னு போறாரு அவன் போகும்போது போனை வந்து விட்டுட்டு போயிடுறான் அப்புறம் ஃபிராங்க் சீன் காட்டுறாங்க அவங்க அந்த போனை ட்ராக் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மெடலி சீன் காட்டுறாங்க மெடல் என்ன பண்றான்னா அந்த பக்க வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கா ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சிடுறா அதனால நம்ம பேசுறதுலாம் ஒட்டு கேட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கண்டுபிடிச்சிடுறான் இப்போ ஃப்ராங்க் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துடோனே இது என்ன இடம்னு பாத்தீங்கன்னா சிஐஓட சேஃப் ஹவுஸ் இது ஃப்ராங்க் என்ன பண்றாருன்னா அவரோட ஸ்னைப்பரை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பெனட்டை வந்து பில்லி வந்து ஒரு இடத்துக்கு இட்னு போறான் இட்னு போயிட்டு இங்கேதான் நீ இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அங்க ஒரு பொணம் கிடக்குது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு இருக்கும்ல அந்த பொண்ணோட பொணம் என்னன்னா பண்ண போறேன்னு திரும்பும் போதே பயங்கரமா அடிச்சு சாவ் அடிச்சிடுறாரு இவரு ஃப்ராங்க் வந்து இந்த ஆரஞ்சை வந்து எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்காரு அப்போ பில்லி கால் பண்ணி அவங்க கதையை முடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே ஒரு பெரு மூச்சு விட்டு ஆரஞ்ச் வந்து ஜெனல் வழியாக வந்து நின்னோடனே ஃப்ராங்க் வந்து பார்த்துடுறாரு இப்போ ஐயால சாவ போறடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்னைப்பரில் சுடுறாரு அது புல்லட் ப்ரூஃபாக இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் அலர்ட் ஆகிட்டு போலீஸ்லாம் எல்லாம் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃப்ராங்க் வந்து அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறாரு இத்தோட இந்த கதையும் முடியுது இத்தோட எபிசோட் எயிட் வந்தனமே எல்லாம் தெளிவாக பார்ப்போம் ஸோ ஸோ இந்த கதையில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ நான் உங்கள் கேக்கே ஷைனிங் அப் கேக்கே பாய்